This is America. You're listening to Stereo Chic Radio. I have a dream. On a retrouvé notre invité Olivier Berger par téléphone. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. J'espère que la communication sera meilleure cette fois. Ça va mieux en effet. Tu es grand reporter à la Voix du Nord et tu as spécifiquement couvert les élections américaines. Ça y est, c'est le grand jour. Oui, effectivement. Il y a 251 millions d'électeurs enregistrés de mémoire qui peuvent voter aujourd'hui ou qui ont déjà voté depuis un, depuis un mois ou un mois et demi euh, par anticipation, soit par courrier, soit en se déplaçant dans des bureaux euh, dédiés. Et euh, c'est d'ailleurs un phénomène euh, qui devrait peser euh, euh, dans le contexte du coronavirus, dans le résultat de l'élection américaine. Évidemment, le principe d'éviter de se déplacer et de voter par correspondance, c'est plus safe. Mais inversement, le mm -hmm. président actuel euh, Trump considère que ce n'est pas toujours réglo le vote par correspondance oui, il n'a cessé depuis, depuis deux ou trois mois de répéter qu'on pouvait tricher par correspondance. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que lui-même vote par correspondance. Il a voté par correspondance en Floride. Mais euh, il ne cesse de dénoncer euh, des éventuelles fraudes, euh, dénonçant si peut-être des, des, à l'intérieur de l'US Postal Service qui, qui s'occupe de gérer ses, ses bulletins de vote, euh, de, de pouvoir influencer. On ne voit pas bien comment les, les observateurs, les spécialistes américains euh, ne suivent pas sur ce champ, mais ils pourraient avoir un impact dans, dans, dans l'envie le, de voter des Républicains. Il y a quatre ans, quand Donald Trump a été élu, je me souviens, les Français étaient stupéfaits. Depuis, il a battu des records en, en, avec des affaires sur le dos incroyables, des déclarations stupéfiantes. Ce type est à nouveau candidat et il a encore une grosse partie de l'Amérique qui le suit. Comment on peut expliquer qu'on puisse suivre un type comme ça, que même dans un film, on n'aurait pas imaginé de mettre un, un président américain aussi dingue. Oui, mais c'est à l'image d'une certaine partie de l'Amérique. Il hein. ne faut pas oublier, euh, moi, en 2016, j'étais à New York pour les résultats et, et la, la foule était stupéfaite, mais c'était une grande ville des côtes, euh, côte Est là, en l'occurrence, mais les, les côtes votent en général démocrate, mais tout le, le centre de l'Amérique, principalement le Midwest et les États du Sud, plus ruraux ou plus déshérités euh, euh, en raison de, de la fin des mines, euh, reste fidèle à, à Trump qui a un discours euh, économique euh, protectionniste qui, qui leur plaît bien, euh, anti-chinois et euh, qui veut re relocaliser des emplois, même s'il si, euh, n'a pas été très convaincant sur ce, sur ce point. Mais pendant quatre ans, juste avant le, le coronavirus, euh, les résultats économiques euh, américains étaient excellents. Le chômage était euh, au plus bas euh, et, euh, et le, les investissements au plus haut. Et la, la bourse aussi américaine était également en pleine forme. Il y a le, le coronavirus a cependant depuis complètement, euh, comment dire, détruit euh, ses effets euh, économiques euh, de court terme. Et euh, du coup, ils se retrouvent un petit peu euh, le dos au mur. Est-ce que les Américains, euh, dans l'Amérique profonde, aiment avoir un Superman euh, aux manettes Oui, c'est un, un peu ça. Quelqu'un qui est capable de dire euh, à tout le monde, aux médias euh, mainstream, que... Ils se sont des menteurs, oui, oui. C'est sûr que ce n'est pas une belle image de l'Amérique comme on l'aime, mais c'est aussi une réalité. Est-ce que les résultats euh, économiques plutôt euh, favorables juste avant le coronavirus étaient dus au travail de Trump ou au travail de l'administration précédente bah, de Les deux, évidemment. Euh, après la, la, la crise de 2008-2009, euh, Barack Obama avait mis euh, évidemment en branle des, des, des initiatives économiques qui ont qui ont été prolongés ensuite euh, par Donald Trump. On va se projeter dans 24 heures. On connaîtra le nom du nouveau président américain Pas sûr. Hein. Pas sûr. Euh, ça risque d'être long à dépouiller, sachant que chaque État envoie un certain nombre de grands électeurs. Donc parfois, il faut compter jusqu'au bout, dans le dernier comté, pour savoir exactement... Euh, qui va remporter ces grands électeurs. Donc, il euh, y a des États où ça risque d'être très serré, notamment euh, l'État clé principal qui pourrait faire basculer euh, en faveur de, de Joe Biden, c'est la Pennsylvanie, entre euh, Pittsburgh et Philadelphie, euh, qui, qui, qui change souvent euh, de, 
de, comment dire, de favoris entre les démocrates et les républicains. Donc là, il faudra vraiment attendre longtemps, à mon avis, pour que l'un des deux candidats ait 270 euh, voix de grands électeurs recueillis dans les 50 États. Euh, les ventes d'armes ont explosé. Il euh, y a une tension avec le coronavirus. Il y a une tension euh, sur le racisme. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que les prochaines heures soient euh, dangereuses Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il peut y avoir des, des manifestations par-ci, par-là. Il faut voir, tout dépendra du résultat aussi. S'il est très serré, très contesté par euh, Donald Trump, puisque on, les instituts de sondage américains considèrent quand même que Joe Biden a, a plus de chances de, de, de gagner, il peut y avoir des, 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 comment dire, des mouvements de, de foule, mais il ne faut pas oublier qu'en 2016, il y avait aussi des manifs anti-Trump euh, le lendemain de l'élection. Hein, donc, euh, je me souviens, j'étais allé à l'investiture à Washington en janvier, le lendemain de, de l'investiture de Donald Trump, il y avait une manif avec plus de 100 000 personnes qui, avaient, qui, qui, qui étaient anti-Trump, bon, et avec quelques violences parfois. Donc il euh, ne faut pas dramatiser la situation, mais il peut, on ne peut pas exclure évidemment des tensions euh, par-ci par-là. Si c'est le démocrate Biden, est-ce que la face du monde va changer Qu'est-ce qui va changer dans le pays euh, disons que le regard sur le monde va peut-être un petit peu changé, mais pas fondamentalement. Les, les Américains, ne, depuis Barack Obama, ne se, se voient plus comme les maîtres du monde. Hein. Donc, euh, ils se retirent depuis longtemps de, des, des terrains de conflit au Moyen-Orient. Euh, donc, on ne peut plus considérer les États-Unis comme voulant engager le monde. Donc, si Biden arrive, il fera... Des, des mouvements vers euh, la communauté internationale, comme euh, peut-être revenir euh, euh, au sein de l'OMS, euh, dans l'Institution mondiale de la santé, ou euh, euh, retrouver euh, du crédit ou à l'accord euh, iranien sur le nucléaire. Mmh. Mais euh, c'est pas sûr que la politique étrangère américaine euh, change fondamentalement. Dernière question, euh, Olivier, tu vas dormir cette nuit eh bien, je vais me lever très tôt, plutôt. <rire> je vais aller me coucher tôt pour pouvoir... Parce qu'en fait, avec le décalage horaire, euh, les, les bureaux de vote vont fermer en dernier à Los Angeles, à 20h à Los Angeles, qui fait, euh, si je ne me trompe pas, 5h du matin chez nous. Donc, il ne pourra pas y avoir d'estimation. Euh, et encore, chez eux, c'est plus lent que chez nous, avant 5-6h. Donc, je me lèverai vers cette heure-là pour, pour assister aux, aux premières tendances. Et si tu le veux bien, Olivier, on refera le point demain, à la même heure, pour voir un petit peu où on en est. <rire> si, si, je peux, oui. Bon, là, j'aurai beaucoup de travail, probablement. J'imagine. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes, Olivier. Merci et, et bon courage. Oui, de rien. Merci à vous. Au Salut. Revoir. Et bien, on continue la programmation spéciale. états unis avec Razor Light. Et dans un instant, on part dans un swing state. On va à Miami.